హలో స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగుండాలి అందులో నేనుండాలని కోరుకుంటున్నా మీ షేక్ ఇస్మాయిల్ ఫిజిక్స్ సార్ ఈ రోజు మనం జేఈ నీట్ ట్వెల్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన చాప్టర్ నుంచి ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ మేము ముందుకు తీసుకొచ్చాను డిస్కస్ చేయడానికి సో స్టూడెంట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్ నుంచి నల్ పాయింట్ ఆర్ న్యూట్రల్ పాయింట్ కాన్సెప్ట్ అదేవిధంగా మనం ఇంతకుముందు వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసాము అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అదేవిధంగా సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిస్కస్ చేసాము ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతేది నల్ పాయింట్ ఆర్ న్యూట్రల్ పాయింట్ స్టార్ట్ చేద్దామా స్టూడెంట్స్ చూస్తూ ఉండండి డెఫినెట్గా మీకు అర్థమవుతుంది ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే కామెంట్లో అడగండి ఇది ఇలా ఈ స్టెప్ తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది తప్పకుండా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు కార్పొరేట్ లెవెల్లో ఏ లెవెల్లో మీకు జేఈ నీటికి కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో అదేవిధంగా నేను కూడా మీకు కాన్సెప్ట్ ఇవ్వబోతున్నాను సో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అయితే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఏం చేయొద్దు నాకు ఒకటే గిఫ్ట్ ఇవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి సో స్టార్ట్ చేద్దామా స్టూడెంట్స్ రైట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు నల్ పాయింట్ ఆర్ న్యూట్రల్ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది కొంచెం కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మనకు డెరివేషన్ అనేది చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఇఫ్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో ఎట్ ఏ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ నల్ పాయింట్ ఏం లేదు స్టూడెంట్స్ ఒక మల్టిపుల్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ తీసుకొని వాటి మధ్య మనకు నల్ పాయింట్ పెట్టేసి దానికి ఆ డిస్టెన్స్ అనేది ఫైన్ చేసే దాన్ని మనం నల్ పాయింట్ ఆర్ న్యూట్రల్ పాయింట్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా అప్లికేషన్ వచ్చేసి టూ ఛార్జెస్ క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ ఆర్ సపరేటెడ్ బై అ డిస్టెన్స్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ మనకు టూ ఛార్జెస్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ క్యూ వన్ అండ్ ఇక్కడ క్యూ టూ వెరీ సింపుల్ స్టూడెంట్స్ ఏం లేదు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో క్యూ వన్ క్యూ టూ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకు ఎంత ఇచ్చాడు స్టూడెంట్స్ ఆర్ డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉన్నది ఆర్ డిస్టెన్స్ అయితే ఇంకేమంటున్నాడు ఫిక్స్డ్ ఆర్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఇవి రెండు ఛార్జెస్ ఫిక్స్ ఉంటున్నాయి మనకు వీ కెన్ లొకేట్ ద పాయింట్ ఆన్ ద లైఫ్ జాయినింగ్ దోస్ ఛార్జెస్ వే రిజల్టెంట్ ఆర్ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది మిడ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే మనకు సెంటర్ పాయింట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ నెట్ ఫీల్డ్ అనేది జీరో అయిపోతుంది అనేది క్లియర్ గా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ సో అదే విధంగా ఫస్ట్ కేస్ వన్ తీసుకున్నట్టయితే మనం ఇక్కడ కేస్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ద ఛార్జెస్ ఆర్ లైక్ రెండు పాజిటివ్ ఛార్జెస్ అంటే ధనాత్మక ఛార్జెస్ ఉన్నాయి రెండు లేకపోతే రెండు రుణాత్మక ఛార్జెస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం అని చూస్తున్నాం ద న్యూట్రల్ పాయింట్ విల్ బి బిట్వీన్ ద ఛార్జెస్ అంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఈ టూ ఛార్జెస్ మధ్య మనకు ఒక న్యూట్రల్ పాయింట్ నల్ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాము అయితే ఈ డిస్టెన్స్ క్యూ వన్ నుంచి క్యూ పీ కి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మనకు డిస్టెన్స్ ఇది ఎక్స్ పోతే మనకి ఇంకా ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఆర్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆర్ అవుతుంది మొత్తం డిస్టెన్స్ అదే విధంగా దూరం డిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ దూరం ప్యూర్ తెలుగు అంటే మనకు కొంచెం ఇబ్బంది కాకపోతే అక్కడక్కడ మనకు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ కూడా యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మంచిది అనుకుంటున్నాను అదే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట స్టూడెంట్స్ మీరు మాక్సిమం అర్థం చేసుకున్నా ట్రై చేయండి వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది సో అదే విధంగా స్టూడెంట్స్ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటి డెఫినేషన్ వన్ బై ఫోర్ పై ఎక్స్ లా నాట్ క్యూ బై ఆర్ స్క్వేర్ కదా స్టూడెంట్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అదే విధంగా ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ వస్తుందో చూడండి లెట్ పిబి ద పిబి ద నల్ పాయింట్ ఇది మనకు నల్ పాయింట్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అవుతుంది ఈ నెట్ వెక్టార్ ఫామ్ లో రాసినట్టయితే ఈ నెట్ ఈక్వల్ టు జీరో అదే విధంగా మనకు ఎన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి క్యూ వన్ ఛార్జ్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒకటి అండ్ క్యూ టూ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రెండోది అదే విధంగా ఇక్కడ రాస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్ ఫామ్ లో ఈ వన్ బార్ ప్లస్ ఈ టూ బార్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఈ వెక్టార్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇలా రాయొచ్చు అదే మ్యాగ్నిట్యూడ్ రిలేషన్ రాసినప్పుడు ఈ వన్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ వన్ రాసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ ఇది సింపుల్ గా మనకు ఫస్ట్ క్యూ వన్ ఛార్జ్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం
क्लियर <coughs> धनात्मक चारज इंको ऋणात्मक चारज Outside will be outside the outside the charges. Total point. So, and if I am looking at, for example, if I have Q2 charge on that, if I have Q1 charge on that, outside of the P point, if I have P point, and the unit test to charge is done. And if I have distance, such as E ended with the distance R, done. E ended with the distance Q1 to P point distance, such as X distance, done. स्टूडेंट्स Q2 నుంచి P పాయింట్ కి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ R X ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు సో అదే విధంగా ఇక్కడ మనకు సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమైతుంది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి ఫీల్డ్ యాక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ Q1 Q2 రిలేషన్ తీసుకున్నట్లయితే నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రాయడం మర్చిపోతాను అంటే లెట్ P be the P P be the P be the null point R neutral point. So here is no problem. Null point is neutral. E net is equal to zero vector form. Lo, that is why E one bar plus E two bar equal to zero. So here, man, if E one equal to E two, this one is there. Man, the equation is equal to one by four pi x plus naught. First man, I write the Q one charge. Ki. So Q one by x square. That is why it is equal to one by four pi x plus naught. Q two by Q2 मैनस मैनस वन रूट फार्मलाइट x is equals to r by root over q2 by q1 ఒకటి వచ్చేసి మనకు plus 1 and second case 2 వచ్చేసి మనకు r by x is equals to r by root over q2 by q1 minus 1 ఇదే కదా స్టూడెంట్స్ మనకు కేస్ 1 కేస్ 2 చాలా యూస్ఫుల్ అయితే నల్ పాయింట్ ఆర్ న్యూట్రల్ పాయింట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ రిపీట్ అవుతుంది మనకు సో ఇది మనకు ఈ రోజు డిస్కస్ చే स्टूडेंट मुख्य फस्ट लूडेंट अंदर फिजिस् दुनिया चानेल इंग्ली स्टूडेंट अंदर यूज वीडियो सो मेर तक शेर चेयर थैंक यू वेरी मच आल दि बेस्ट स्टूडेंट श्रेय बिलासी शेख इस्मा थैंक यू वेरी मच